చాలా సూపర్ ఫాస్ట్ గా చెక్క గా చెప్పారు వెల్ డన్ క్లాప్ పడతామా సన్మి అతని కోసం రియాకి చేస్తున్నారు ఇంకెవరైనా ఇంకా టూ మినిట్స్ టైమ్ లో ఇంకెవరైనా ఏదైనా చేస్తారా ఇంకెవరైనా చేస్తారా ఏమైనా చెప్పున్నాడు పాపుల మార్గం మీరు అపహారం చోటున కూర్చుండు ఆలోచించు నివారాత్ర ధ్యానించు వాడు ధన్యుడు అతని నీటి కాలంలోని లోన నాటి బన్నదై ఆకు వాడక తన కాలమును ఫలమిచ్చి చెట్టు వల్ల ఉండును అతను చేయగాని సఫలం అవును దృష్టిలో అలాగా ఉండగా గాలి చక్కెర కొట్టు పొట్టు వల్ల ఉండరు కాబట్టి కాబట్టి నిర్మించలో దృష్టిలో నీతి మంత్రులు సభలో పాపులను నిలువరు నీతి మంత్రుల మార్గం నాశనమకు నడుస్తుంది నీతి మంత్రుల మార్గము ఎహోవా తెలియను దృష్టిల మార్గం నాశనంకు పోతుంది Very good. Excellent, Angel. Thank Ma. you. Praise the Lord, Nimaka. Praise the Lord, Nimaka. Sound bath level. Praise the Lord, Nimaka. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Nimaka. Praise the Lord, Nimaka. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Ria. Nimaka, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Nimaka. Okay. Praise the Lord, Stacy. Praise the Lord, Shiny. Praise the Lord, Prajwalaka. Praise the Lord, Nimlaka. Okay, check the time. There is no limited time. Lo check the sun. We are here. We check the sun. Check the sun. And uh, Tamadu. ఏంజోయల్ కూడా చక్కగా సామ్ అని చెప్పాడు వెరీ గుడ్ ఇలా మనం ప్రతి రోజు కూడా టైం ఎక్కడైతే దొరుకుతుందో ఆ టైంలో మనము దేవుడి కొరకు వాడుకుందాం మన టాలెంట్స్ అన్ని ఓకేనా గాడ్ బ్లెస్ యూ పిల్లలు ఇప్పుడు మనం సంజయ్ కొంచెం స్టార్ట్ చేసుకుందాం మరి ఎస్ సంజయ్ చేసుకుందామా ఓకే ఓకే స్టార్ట్ చేసేసుకుందాం ముందుగా మీలో ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తా ఎవరు చేస్తారు సన్ మీ 
అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అని చెప్పారు లాస్ట్ ఓకేనా వెరీ గుడ్ రియా గాడ్ బ్లెస్ యూ వెల్ డన్ సన్వి వెల్ డన్ రియా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు మనం ప్రారంభ ప్రార్థనలకు వెళ్ళిపోదాం మన మధ్యలో ప్రజలాగా ఉన్నారు ప్రారంభ ప్రార్థన చేస్తావా అక్కడి ఎవరు పొజిషన్స్ లో రాలే నా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వస్తున్నారే ఇందాక లేకపోతే చేయలే ఓకే వన్ టూ త్రీ మహాపరిశుద్ధిగా కృపల తండ్రి తగిన మంచి చేసే కృపలు స్తోత్రాచరించుకుంటున్నాం ప్రభు నాయన మరి టైం కన్నా ముందే పిల్లలు వచ్చి మరి నీ నామానికి మహిమకరంగా వాళ్ళు చేసిన చెప్పిన మెమరీ వర్సెస్ నువ్వు విన్నావు నాయన వాళ్ళని దీవించండి నాయన మరి ఆ మెమరీ వర్సెస్ గా చెప్పే వాళ్ళుగా కాకుండా అవన్నీ పాటించే పిల్లలుగా వీళ్ళు టీచ్ మన బతుకు నడుపుతున్నాం ప్రభు నాయన ఇంకా ఎవరెవరైతే రాబోతున్నారో నాయన వాళ్ళందరినీ కూడా మీరు దర్శించండి ఎవరైతే మానుతున్నారో సండే స్కూల్ ని నాయన వాళ్ళకి కూడా నీ యొక్క ఆత్మ ప్రేరోపణ ఇచ్చి నాయన మరి వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యేటట్టు సాయం చేయండి మహిమ పొందండి నాయన మరి స్కూల్ కి వెళ్ళే పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా నాయన సమయం కాలంగా సమయం చేసుకుని ఈవెన్ ఇన్ ద బిజీ షెడ్యూల్ ఇఫ్ వీ కెన్ మేక్ టైమ్ ఫర్ యూ దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ అస్ ఫాదర్ గాడ్ నాయన మరి అలాగే నీ కొరకు టైం చేసుకుని బిజీ బిజీ అని చెప్పకుండా నా ఏసే నాకు టైం ఇచ్చాడు నేను నా ఏసే తిరిగి ఇవ్వాలి అని ఒక యాటిట్యూడ్ ఒక బిడ్డ ఉండేటట్టుగా సాయం చేయండి మరి జాయిన్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్క టీచర్ ని కూడా మీరు దీవించండి దర్శించండి నో మ్యాటర్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎంత అనారోగ్యాలు ఉండేటప్పటికీ నాయన వాళ్ళు వస్తున్నారు నాయన అలాంటి టీచర్స్ ని మీరు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎస్పెషల్లీ నిమ్మి ఆంటీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోసం మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఎంతో శాతాన్ని యొక్క శోధనలో మునికి తేలుతున్నా నాయన బలంగా ఉన్న వాళ్ళని నువ్వు శోధిస్తావు నాయన శోధి శోధించడాన్ని నువ్వు ఉంచుతావు నాయన అంటే వాళ్ళు బల్ బలం కలిగిన వాళ్ళని మేము నమ్ముతున్నాం నాయన మరి ఆ యొక్క శోధనలో వేదనలో నువ్వే తోడు అని నీ నీ దగ్గరే పీస్ ఉందని వాళ్ళు నమ్మి నీ యొక్క సన్నిధిలో గడుపుతున్న రీతిని బట్టి నీకు వందనాలు నాయన జయం నీలోనే ఉంది నాయన మా పేషెంట్ మీ టైంలో నాయన మీరు వాళ్ళకి ఒక విమో విమోచన ఇస్తారని మేము నమ్ముతున్నాం ప్రభు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరిని మీరు దీవించండి శ్యామల ఆంటీని నిమ్మి ఆంటీని అలాగే నాయన పావని ఆంటీని కల్పన ఆంటీని మరి ఉన్న ప్రతి ఒక్క టీచర్స్ ని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన బెనెట్ అనేని అలాగే మినియాకు మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించి నీ యొక్క నాయన ఆత్మ కుమ్మరించి మనం బతిలాడుకుంటున్నాం మరి దర్శనం నేను కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దర్శనం నీ యొక్క హెల్త్ ని కూడా చేతి పెడుతున్నాం ప్రభు మరి డాక్టర్స్ ఇస్తున్న ప్రతి ఒక్క ట్రీట్మెంట్ లో నాయన మరి అనే తోడు మీరు ఉండండి నాయన ఎస్పెషల్ ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే జరుగుతుందో అదంతా కూడా నీ నామ మహిమార్థమై జరిగేటట్టుగా సహాయం చేయండి యాక్షన్ సాంగ్స్ లో మీరు ఉండండి నాయన హోంవర్క్ చెకింగ్ లో మీరు ఉండండి ఆబ్జెక్ట్ లెసన్స్ లో మీరు ఉండండి ప్రతిది మేము ఏదైతే తల పెడుతున్నాం అంతా కూడా నీకు మాత్రమే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు వచ్చేటట్టుగా మీరు సహాయం చేయండి నాయన ఈ రోజు మీరు మాకు ఏమి నేర్పబోతున్నారు నాయన మీరు నేర్పించండి నాయన తద్వారా మేము అది మా యొక్క లైఫ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని నీ నామకి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు తెచ్చే బిడ్డగా మమ్మల్ని అందరినీ మీరు తీర్చుతారని నేను నమ్ముతున్నా సరే నేను క్రీస్ ప్రసస్త దివ్య నామంలో అడిగి పెడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి ఆమెన్ క్రైస్తలక్షమక్క పిల్లలు ఆశించాం చేసేద్దామా వచ్చేందరు నిల్చోవాలి అందరు 
చమక మీకు తెలుసా అబ్జర్వ్ చేసారా ఇద్దరు అక్క చెల్లుళ్ళ కాదు సర్దుకుంటా సర్దుకుంటా ఉంది మరి స్టేసీ కనిపించ ఒకసారి స్టేసీ పాప స్టేసీలు ఇవాళైతే స్పెషల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆ స్టేసీకి కనిపించు వావు ఏడవ లేదు నీకు అలా అనిపించింది అంతే ప్రచులక్క కదా స్టేసీ ఏం స్టేసీ తమ్ముడు అల్లం చేశాడా నువ్వు అల్లరి చేసావా మమ్మీ అల్లరి చేసిందా డాడీ అల్లరి చేసారా మేము అల్లరి మిన్ని అక్క చేస్తుంటే ఏంటి భోజనం చేసావా నిద్రపోయావా మెమరీ వాస్ చేయలేదా చేసావా మరి ఇంకెందుకు నువ్వు చూపించేస్తావా మెమరీ వర్స్ చూపిస్తావా యాక్టివిటీ చేసావా పాట పాడిందా సూపర్ గా అయ్యో నేను ఎందుకో ముందు వద్దాం అనుకున్నాను స్టేజెస్ అంటే మర్చిపోయాను మిస్ అయిపోయాను అక్క మిస్ అయిపోయాను మళ్ళీ ఒక్కసారి పాడుతుందా మరి నిమ్మక్క నేను కూడా వచ్చాను కదా ఇప్పుడు ఇద్దరం వచ్చాం కదా ఏంటి తిడుతుంది ఎవరు ఏంటి అంటున్నావు అయ్యో మమ్మీ తిట్టేస్తున్నావా అమ్మమ్మ ఉందా అమ్మమ్మ తిడుతున్నావా అయ్యో ఏసీకి ఇష్టం ఉండదు కదా స్టేసి ఏసీకి అలా ఇష్టం ఉండదు ఓకే నువ్వేం తిట్టలేదులే అంటే నీకు పాటలో హెల్ప్ చేసిందా అమ్మమ్మ ఓకే మరి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నువ్వు అమ్మమ్మకి ఓకే చేసావా మరి నిన్నటి ఏమన్నా హోంవర్క్ యాక్టివిటీ అని చేసావా నాకు అర్థం కాలేదారా మీకు ఎవరికైనా అర్థం ఎవరికి అర్థం కాలేదు లిల్లీ కనిపించింది కదా 
అంటే అప్పుడే చూసేద్దామా మెమరీ వర్స్ ఇంకా పాట అవి ఉన్నాయి కదా అయిపోయినాయా స్కూల్ కు వెళ్లే వాళ్ళ గురించి రాసావమ్మా ప్రేయర్ ప్రే పాయింట్ వెరీ గుడ్ తల్లి వెరీ గుడ్ నాన్న కలర్స్ బలే ఉన్నాయి వెరీ గుడ్ నాన్న
Very good, Sukla. Homer Kaka. Very good, Nana. Ah, super Lily. Super, super, super. Anna Homer Kaka. Very good, Jai. God bless you, Nana. మనం అన్నాం గానీ ఏదో ఒకసారి తీసుకెళ్లేము ఈసారి తీసుకెళ్లి ఉంచేద్దాం అక్కడ ఇంకా ఎవరు ఆఫ్ చేస్తారు వీడియోస్ రోహిణి అయినా ఈ రోజు చాలా మంది హాలిడే కదా హాలిడే అయితే ఏమైంది అక్క ఫుల్ రెస్ట్ ఫుల్ రెస్ట్ తీసుకుంటాం అక్క మేము కంటధ్వాని ఎత్తి నిన్ను ప్రార్థించినప్పుడు నా మనవి ఆలకింపము కరుణతో కరుణతో నా కుత్తరం ఎమ్మో కీర్తనులు ఇరవై ఏడు ఏడు ప్రైస్ లోడ్ తల్లి పిల్లలు హోంవర్క్ అయిపోయి అనుకుంటున్నాము అంతేనట అయిపోయినాయి మరి ఇంక అందరూ ఉన్న వాళ్ళేమో వీడియోస్ ఆఫ్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ అక్క అక్క మరి మంచి పాట విందామా అక్క తప్పకుండా ఏం జాయల్ రెడీగా ఉన్నావా ఏం జాయల్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎవరన్నా పాడాలా దాని లోపల ఒక మోడల్ లెసన్ చూద్దాం ఓకేనా జయ పాప రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు ఎల్లి మమ్మీ తీసుకుంటే లాక్ వచ్చే మమ్మీ లాక్ వచ్చే దాని లోపల ఒక మోడల్ లెసన్ చూద్దాము మా మధ్యలో రెడీ అర్బెల్లో మినీ అక్కడ మినీ కొనారు చూద్దాం హలో పిల్లలు ఫ్రెండ్స్ స్టార్ట్ చెప్పండి 
తల్లి <laughs> 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 పిల్లలు మీరు అందరు ఎంజాయ్ చేశారు అని అనుకుంటున్నాను మీ ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగాలేదో తెలియదు కానీ ప్రార్థన చేద్దాం అన్న ఫ్రెండ్స్ కూడా ప్రతి రోజు కూడా రావాలి అంటే స్కూల్ లో మాటలు పాటలు లెసన్స్ నేర్చుకోవాలి పాటలు కదా దోరినని మనం నేర్చుకుంటున్నాం అన్న ఫ్రెండ్స్ నేర్చుకోవట్లేదు కదా పాపం వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేద్దాం ఓకేనా ఓకే పిల్లలు ఇవాళ మనం ఒక మోరల్ లెసన్ తగ్గి నేర్చుకుందాం దానికన్నా ముందు ఒక చిన్న వాక్యాన్ని నేర్చుకుందాం చూద్దాము ఆ వాక్యంలో ఏం నేర్చుకుందాము తర్వాత ప్రార్థన చేద్దాము అలాగా ముందుకు వెళ్తాం యశయా యాభై మూడు నాలుగో వచ్చిన యశయా యాభై మూడు నాలుగో వచ్చిన ఒకసారి అందరు కూడా ఓపెన్ చేయండి మీ బైబిల్స్ ఉన్నట్లయితే యాభై మూడు నాలుగో వచ్చినంలో ఏముంది తెలుసా నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించేను మన మన వ్యసనమును వ్యసనములను వహించేను అయినను మెత్తబడిన వాణిగా మొత్తబడిన వాణిగాను దేవుని వలన బాధింపబడిన వాణిగాను శ్రమనొందిన వాణిగాను మన మతిని ఎంచుకుంది ఓకేనా ఈ దేశ గురించి చెప్తాను ఈ వాక్యం కదా ఏంటో ఏంటో విషయాన్ని అన్ని కూడా నేర్చేసుకుందాం దానికన్నా ముందు మనం అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేసేసుకుందాం మీ చేతి జోడించండి కళ్ళు మూసుకోండి అందరు కూడా మీకైతే మోకరించండి వన్ టూ త్రీ పరిశుద్ధుగా ప్రేమ కలతండి ప్రభాని యొక్క మహాఘనమైన నామానికి వందా సూత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం ఇది నమ్మ ఒక ఆశీర్వాదంగా అనుగ్రహించాడు తండ్రి ప్రభ మేము మీ సమయాన ఒక మంచి విషయాన్ని నేర్చుకోబోతున్నాం తండ్రి నీ గురించి మేము ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుంటాం ఇంకను నేర్చుకోవడానికి మేము అనుగ్రహిస్తున్న మార్గం పెట్టాము ఇది నమ్మ ప్రభ మేము ఏదైతే మేము మాతో మాట్లాడేనో ఆ రీతిగా మాట్లాడి మా మనసును మా హృదయాన్ని నేను ప్రభ చీచి మార్చమని వేడుకుంటూ సహాయం చేయించమని ఏసు క్రిస్తున్నా ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అమ్మాయి అక్క ఏదో ఈ రోజు సెలవు వచ్చింది అక్క నువ్వు ఇప్పుడు ఏబిసిడీలు అంటే అలాగక్క అదే ఒక సెలవు వచ్చిందక్క సెప్టెంబర్ లో ఇంకా సెలవు లేవి లేవక్క అక్క బాధలు బయటపడుతుంది పిల్లలు అంతే కదా స్కూల్లోనూ ఏబిసిడి చదివి ఇక్కడ ఏబిసిడి చదివి ఎలా విన్నాయి అక్క మాకు గుర్తున్నాయి అంటున్నారు కదా ఏబిసిడ్లు నేను ఒక లెటర్ చూపిస్తాను పరీక్షలు పెట్టేస్తుంది అక్క మాకు ఎగ్జామ్ పిల్లలు చెప్పండి గబాబా చెప్పండి లాక్డౌన్ లో మర్చిపోయాం మేము అసలు నిజమే రియాకి రియాకి గుర్తుందంట మరి మాకు ఐ అంటే కన్నాటర్ ఐ అందరికి డౌట్ వచ్చింది మనం అయితే చెడు మాటలు నేర్చుకుంటున్నాం అలాగే అబద్ధాలు చెబుతున్నాం 
ఇలాగ తప్పు పనులన్నీ చేస్తున్నాను పిల్లలు అయితే ఏసయ్యా మనల్ని పైనుంచి చూస్తున్నాడు కదా ఎలా చూస్తున్నాడు పైనుంచి ఆకాశం నుంచి ఆ నా జాయ్ ఏం చేస్తున్నాడు రిల్లి ఏం చేస్తుంది స్టీసి ఏం చేస్తున్నది అబద్ధాలు చెప్తుంది అయ్యో ఇటు మనం తప్పుడు పనులు చేస్తున్నాను ఏసే పైనుంచి చూస్తున్నాడు పిల్లలు అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను మీరు తప్పుడు పనులు చేస్తున్నాను ఏసేకి ఇష్టమా చెప్పండి నీ ఇష్టమా ఇష్టం లేదు కదా ఇష్టమా ఏసేకి అయ్యో మీరు మన తప్పుడు పనులు చేస్తే ఎలా పిల్లలు స్కూల్లో చక్కని విషయాలు నేర్చుకుంటున్నారు సండే స్కూల్లో వాక్యం నేర్చుకుంటూ దేవుళ్ళు ఎదురుతూ ఉన్న పిల్లలు నా తప్పుడు పనులు చేయచ్చా చేయొద్దు కదా అయితే ఏసయ్య మన పాప మన అన్నిటిని క్షమించుటకు ఆయన మన బదులుగా ఈ లోకానికి వచ్చాడని అందరికీ తెలుసు కదా ఏసయ్య ఏం చేశాడు చెప్పండి ఏసయ్య ఏం చేశాడు అనిపిస్తుందా ఏంటిది చెప్పండి చేసి ఏంటిది అన్యూట్ అన్యూట్ క్రాస్ ఏసయ్య క్రాస్ పైన మన కొడుకు సినిమా మరణించాడు కదా ఆయన ఏమైనా పాపం చేశాడా ఏమైనా అబద్ధం చేశాడా మేము అబద్ధం చెప్పాడా నిదాన లేదు కదా ఏమైనా ఫైటింగ్ చేశాడా లేదు ఎన్ని తప్పుల మీద అన్ని ఆయన మీద మోసాడు పిల్లలు ప్రజలందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో అన్ని తప్పుల్లో ఆయన మీద మోసేసి ఈ సిల్వ పైన వేసని మరణానికి తీసుకొని వెళ్ళాడు వేసయ్య అన్ని సహించి ఈ సిల్వలో నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన సిల్వలో మరణించాడు అయితే మనము తప్పు చేసాం కదా నువ్వు తప్పు చేసావు కదా ఓ చెల్లి ఓ తమ్ముడు అలాగే ఓ నిల్లి ఓ జాయ్ నీకు నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు క్షమాపణ అడిగితే నీకు నేను ఒక మంచి మార్గాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పి ఏసే అన్నట్టు ఏంటో చెప్పాలా చూద్దామా ఏం చేస్తాడో దేవుడు చూద్దామా మరి మీరందరూ మీ తప్పులను ఒప్పుకొని ఒకసారి ఏసయ్యా నన్ను క్షమించేసేయా నేను ఆ పెద్దని చెప్పాను ఏసయ్యా నన్ను క్షమించేసేయా అని ఒక్కోసారి ఒప్పుకొని ఏసే దగ్గరకి ఏసే ఏం చేస్తారో చూద్దాం చూసేద్దామా ఏసే ఏం చేస్తారో చూద్దామా ఎందుకండి పిల్లలు ఏసయ్య ఆయన ఓ కమ్మం కమ్మం జాయ్ లిల్లి రా అని చెప్పుకోండి ఏసే నా చేతితో చాటి మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు పిల్లలు వెళ్దాం మన ఏసే దగ్గరికి వెళ్దామా స్వార్థం అనేది మానిద్దాం తప్పులు మనం విడిచిపెట్టిద్దాం ఏసే దగ్గరికి ముందుకే చూస్తూ మనం పరిగెట్టుకుంటూ ఏసే దగ్గర పడి మనం వెళ్ళిపోతాం ఇది ఇవాళ మనం నేర్చుకున్నాం పిల్లలు మన మీరు ఈ రోజు నుంచి ఎలా ఉంటారో దేవుడు పైనుంచి చూస్తున్నాడు తప్పులు చేసిన వెంటనే మీ దేవుని దగ్గర క్షమాపణ అడగండి ఏసే దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తాము దేవుని వైపు చూస్తూ మనం ముందుకు సాగుదాం ఓకే పిల్లలు అర్థమైందా మీ అందరికి ఓకేనా అర్థమైందా జీజస్ ట్రావెల్స్ జీజస్ మనల్ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు అంటే ఆయన ఇలా చాచి మనల్ని పిలుస్తున్నాడు అందరిని ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టట్లేదు ఏ నువ్వు నాకు ఇష్టం లేదని వేసే చెప్పట్లేదు అందరిని కూడా కౌగలించడానికి ఏసే సిద్ధంగా ఉన్నాడు సో మనం కూడా ఏసే వెంబడించడానికి పరిగెత్తుకుంటూ రెడీ అవుతాం ఓకేనా పిల్లలు ఏసేకి థ్యాంక్స్ చెప్పేద్దాం అందరు కూడా క్షమాపణ కూడా అడిగేద్దాం వచ్చేయండి చేతులు జోడించండి కళ్ళు మూసుకోండి మోకరించండి అందరు కూడా మీ యొక్క మనసుల్లో ఏసయ్య క్షమాపణ అడిగించండి అలాగే నేను రెడీగా ఉన్నాను మీ దగ్గర రావడానికి అని చెప్పండి ఓకేనా మహోనతర కృపగల తండ్రి ప్రభ చెన్ చక్కని రసక బారా ఉన్న ప్రభ నీవు చూపుతున్న ప్రేమను మేము గ్రహించాం తండ్రి ఎన్నో విధాలుగా మేము స్వార్థ పనులుగా జీవించాం తప్పులు ఎన్నో నేర్చుకున్నాం ఆ తప్పుల ద్వారానే మేము జీవించాం అయితే మీవు నీలో క్షమాపణ ఉందని మీ దగ్గర నేను ప్రభ మేము క్షమాపణ అడిగినప్పుడు తండ్రి మేము కౌగలించడం అని అలాగే మమ్మల్ని మీ యొక్క ప్రేమను చూపించిన వారిగా నైన ప్రభ మమ్మ సిద్ధపరిచా కానీ మీ ప్రేమను నైన ప్రభ ఎంత గొప్ప ప్రేమ ఆ ప్రేమను మేము రుచి చూస్తున్నాం తండ్రి ఇంకెన్నడ కూడా మేము తప్పులు చేయకుండా మేము స్వార్థపరులుగా జీవించకుండా నీలో జీవించడానికి సహాయం దయచేమని యేసు క్రీస్త వచ్చినామన్న ప్రార్థించి వెళ్ళిపోతూ అడుగుతున్నాం తండ్రి అడిగారా అందరూ ఏంజల్ రెడీగా ఉన్నాడా వస్తున్నాడు చెప్పా నా పాట 
మమ్మీది <laughs> ఈరోజు హాలిడేనా నీకు చాలా పొడవు అయిపోయావు నువ్వు పెద్దడు అయిపోయావు ప్రైస్ పొడవు అయిపోయా అంటే ఇంకా చూపిస్తుంది ఓకే చైనా ఎందుకంటే రాజుము శక్తి మహిమ నిరంతరం very good very good nana charles bagunna rakka bagunna nu vela unna mem andram bagunna nee kosam eduru chustu chaalu laine kada nu manesi ha endukala manesu mari nu ante nee matka ha okka ko roju school start ayind anken raalekoy oka roju start ayinda ayi ha raagatledu kada ఒక రోజు స్టార్ట్ అయ్యి ఎంత బాధ ఉందో చార్లెస్ లో నీకు ఈవినింగ్ అవ్వట్లేదా వచ్చిన అటెండ్ అవటాకి నువ్వు హోంవర్క్ చేయకుండా ప్రాబ్లం అయింది అక్క బాగా ఇల్లు ఇంకా రేపు వస్తాడు ఇంకా ఓకే ఎందుకంటే చార్లెస్ చార్లెస్ మంచి యాక్టివ్ పర్సన్ కదా ఎన్నో నేర్చుకుంటాడు అదే ఒక రోజు స్కూల్ స్టార్ట్ అవడం వల్ల సెల్ ఫోన్ కూడా పాడైంది అన్ని కలిసి వచ్చినాయి అలాగా ఇప్పుడు అన్ని బాగున్నాయి కదా చార్లెస్ వెరీ గుడ్ నాన్న గాడ్ ప్లస్ యూ నువ్వు స్కూల్ కి ఆన్లైన్ లో గాని ఆఫ్లైన్ లో గానీ అటెండ్ అయినప్పుడు హోంవర్క్ చేయలేకపోయినా యాక్టివిటీ చేయలేకపోయినా నో ప్రాబ్లం ఓకే లేట్ అయినా కూడా అటెండ్ అయిపోయింది శామక్క ఇప్పుడు ఒక రోజు ఫోన్ పాడైంది ఇప్పుడు ఒక రోజు ఫోన్ బాగైంది సో ఒక రోజు వచ్చేస్తాడక్క సో ఏ రోజు బాగా అదే ఈ రోజు అదే ఈ రోజు అదే అదే ఈ రోజు చార్లెస్ ఎంత పొడవు అయిపోయాడు ఎంత పెద్దడు అయిపోయాడు వెరీ గుడ్ ఇంకేంటి మరి ఆడుకోలేదక్క ఇప్పుడు వాక్యం వినేసి ఆడుకుంటాం అక్క మేము చెప్పడానికి మన మళ్ళీ ఎవరు ఉన్నారంటే తాలా రాజేష్ అన్నయ్య ఉన్నారు 
చక్కారు రెండు కళ్ళు కూడా సరిపోలేదు చూడటానికి చాలా సంతోషించడం తల్లిదండ్రులు కూడా ఎంతగానో మీకు కోఆపరేట్ చేస్తారు అందుకు బట్టి దేవునికి మహిమ సో మరి ప్రేర్ చేసుకొని ఈ రోజు మనం వాక్యాన్ని నేర్చుకున్నాను అందుకు ప్రే పొజిషన్ వచ్చేయండి పరిశుద్ధమైన తండ్రి జీవాది పద్ధతి నేస్తయ్య సర్వశక్తి మంత్రిగా మీకు వందన స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాను ఆయన ఉదయకాలం నుంచి సాయంకాలం వరకు ఉన్నందరినీ మీరు ఎక్కువ చోట భద్రపరిచిన స్తోత్రం తండ్రి మరొకసారి మీ పాదాల శాంతి చేరుకొని మీరు సృష్టించడానికి కోపించడానికి స్తోత్రాలు పిల్లలందరూ చక్కగా వారి యొక్క మొమ్మ వస్తుంది చూపించడానికి మీరు చూపించండి వందనాలు కోవ అయినా మీ పరిస్థితి లేఖన భాగంలో నుంచి మీ వాక్యాలు నేర్చుకోవడానికి నాకు మాకు అందరికీ మీ సహాయం దయచి నడిచినాం తండ్రి ఎన్ని క్లేని వాటను మీ ప్రభుత్వాన్ని జ్ఞాపనం చేసుకోనండి మీ మాటలు అన్ని రోజు అందించండి ప్రభు సరే చిన్న బిడ్డలకు మీ పరిశుద్ధ లేఖన భాగంలో ఎలా బోధించాలో అయినా మీరే నాకు నేర్పించి సహాయం చేయండి ఈ సమయం అంతటి నేను మీ స్వాధీనంలో తీసుకోమని అలాంటి ఆటంకాలు కలగకుండా మీ సహాయం దయచేసి మీరే మహిళ ఎంత ప్రభావం పొందుకున్నాం ఏసై పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి అడిగి పెడుకుంటున్నాం తండ్రి పిల్లలు అందరూ బాగున్నారా దేవుని పిల్లలారా అదండి పిల్లలు మర్చిపోయారు మర్చిపోరు మ్యూట్ లో ఉంటారు కదా సరే ఓకే అమ్మా దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుకున్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి సామెతలు మొదటి అధ్యాయము సామెతలు మొదటి అధ్యాయము మొదటి నుండి ఏడు వచ్చిన చదువుకున్నాం సామెతలు మొదటి అధ్యాయము మొదటి నుండి ఏడు వచ్చిన దావీదు కుమారుడును ఇస్రాయేల్ రాజునైన సులోమోను సామెతలు జ్ఞానమును ఉపదేశమును అభ్యసించుటకును వివేక సల్లాపములను గ్రహించుటకును నీతి న్యాయ యథార్థతలు అనుసరించుట ఎందు బుద్ధి కుశలత ఇచ్చు ఉపదేశము నొందుటకును జ్ఞానము లేని వారికి బుద్ధి కలిగించుటకును యవనులకు తెలివియు వివేచనయు పుట్టించుటకును తగిన సామెతలు జ్ఞానము గలవాడు విని పాండిత్యము వృద్ధి చేసుకొను వివేకము గలవాడు ఆలకించి నీతి సూత్రములను సంపాదించుకొను వీటి చేత సామెతలను భావ సూచక విషయములను జ్ఞానుల మాటలను వారు చెప్పిన గోడ వాక్యములను జనులు గ్రహించదురు యహోవాయందు భయభక్తులు కలిగిండుట తెలివికి మూలము మూర్ఖులు జ్ఞానమును ఉపదేశమును తిరస్కరించదు దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాకులు మన వినికిడిలో దీవించిన కాదు ఆమె పిల్లలు మనం ఇప్పుడు చదువుకున్నటువంటి దేవుని వాక్య భాగంలో నుంచి మనం చూసాం మనం సామెతలు నుంచి మనం కొన్ని వాక్యాలను ఈ రోజు మనం చదువుకున్నాం మీరు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ వాల్స్ మీద మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్ సామెతలు అనేవి అక్కడ రాసి ఉంచుతారు నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ అలాగే నాశనమునకు ముందు గర్వం నడిచిన చాలా చాలా కొటేషన్స్ ఉంటాయి చాలా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం చదువుకున్నప్పుడు చాలా మీనింగ్ఫుల్ గా అవన్నీ కూడా ఉంటా ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ సామెతలు దేవుడు మన బయలు గ్రంథంలో కూడా పొందుపరిచారు మరి ఆ సామెతలు ఎవరు చెప్తారంటే ఎవరైతే జ్ఞానం కలిగి ఉంటారో వారు మాత్రమే ఆ సామెతల్ని చెప్పగలుగుతారు ఒక సామెత ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎలా వచ్చిందంటే ఒక పర్సన్ తన ఎక్స్పీరియన్స్ లో నుంచి చెప్పినటువంటి మాటలనే సామెతలుగా మనం చూస్తా ఉన్నారు మరి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి ఆ సామెతలను ఎవరు రాశారని మనం చూసినట్లయితే దావీదు కుమారుడు ద సన్ ఆఫ్ డేవిడ్ దావీదు పుట్టినటువంటి ఒక కుమారుడు ఆయన సోలోమన్ సోల్మన్ అతను ఈ సామెతలని బైబిల్ గ్రంథంలో రాశారనమాట దాదాపు ఆయన త్రీ థౌజండ్ ప్రోవర్బ్స్ దాకా రాశారనమాట 
మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ముప్పై యొక్క అధ్యాయంలో ఆ సామెతలు అనేవి ఉన్నాయి అవి చాలా అర్థవంతముగా ఉంటాయి అన్నమాట చాలా విషయాలు ఆ సామెతల నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు మరి ఆయన ఒక జ్ఞాని ఒక జ్ఞాని అనమాట స్థూలము భూలోకంలో ఏ రాజుకి లేనటువంటి గొప్ప జ్ఞానాన్ని మరి ఏసయ్య ఆ స్థూలమును మహారాజుకి ఇచ్చారనమాట ఒకసారి ఏసయ్య కనబడి దేవుడు ప్రత్యక్షమైన ఏం కావాలి కోరుకోమన్నప్పుడు అతను ఆ బంగారం అడగలేదు ధనాన్ని అడగలేదు తన శత్రువు ప్రాణాన్ని కూడా అడగలేదు ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికి కావాల్సినటువంటి బుద్ధి జ్ఞానాన్ని నాకు దయచేయమని దేవుణ్ణి సులభంగా దేవుడు గొప్ప జ్ఞానాన్ని అతనుకు ఇచ్చాడు ఆ సామెతలో మనం చదువుకున్న ఒక వాక్య భాగాన్ని మనం ఇప్పుడు గమనించినట్లయితే మొదటిగా మొదటి సామెతను మనం చూస్తాం మొదటి అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన భాగంలో యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి తెలివికి మూలము చూడన్నా స్క్రీన్లో అందరూ యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి తెలివికి మూలము సామెతలు ఒకటి ఏడు ద ఫీర్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ప్రోవర్బ్స్ చాప్టర్ వన్ వర్సెస్ సెవెన్ చూడన్నా యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట తెలివికి మూలం తెలివి తేటలు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలివి తేటలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి మరి ఎవరి ఎందు మనం తెలివి కలిగి ఉండాలి అని మనం చూస్తే ఆ తెలివి ఎలాగ వస్తుంది ఆ తెలివి మనం రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి అనే మాటలు మనం ఇక్కడ చూస్తాం అనమాట మరి తెలివి మనకి ఎలా వస్తుందంట జ్ఞానం నాలెడ్జ్ ఎలా వస్తుంది కొందరు బాగా పుస్తకాలు చదువుతారు చదివి నేను బాగా జ్ఞానాన్ని సంపాదించానని ఒక వ్యక్తి చెప్తాడు మరి నేను చాలా చదువుకున్నాను చాలా డిగ్రీలు చేశాను నాకు చాలా జ్ఞానం ఉందని మరొక వ్యక్తి చెప్తాడు మరి నేను బైబిల్ ని ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన కాండం వరకు చదివేశాను నాకు బైబిల్ జ్ఞానం చాలా ఉందని మరొక వ్యక్తి చెప్తాడు మరి ఈ తెలివి మనం గమనిస్తే రెండు రకాలైనటువంటి తెలివి తేటలు ఉంటాయి ఒకటి లోక సంబంధమైనటువంటి తెలివి అంటే లోకంలో ఏది జరిగినా అతను చెప్పేస్తాడు ఇంకొకటి పర సంబంధమైనటువంటి తెలివి పరలోక సంబంధం స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ అని చెప్తాం అనమాట మరి ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి తెలివి తేటలు ఎప్పుడు వస్తాయంటే బాగా చదువుకున్నప్పుడు పుస్తకాలు చదివినప్పుడు ఆ తెలివి తేటలు నీకు వస్తాయి మరి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదివినప్పుడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు పరలోక సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఏసే నీకు ఇస్తారు మరి ఇక్కడ దేవుని వాక్యం మనకు చెప్తుంది ఒక మనిషికి తెలివి అనేది ఎలాగ వస్తుందంట దేవుని ఎందు భయభక్తులు ఎప్పుడైతే నీవు నేను కలిగి ఉంటామో ఇప్పుడు దేవుడు ఆ తెలివిని నీకు నాకు కూడా అనుగ్రహిస్తారని పరిశుద్ధ లేఖన భాగంలో ఈ వాక్యంలో మనం చూసామన్నమాట మరి ఈ లోకంలో చాలా తెలిసి ఉండొచ్చు పైబుల్లో కూడా నీకు చాలా తెలిసి ఉండొచ్చు అంత మాత్రాన నేను చాలా తెలివైన వాడి అని చెప్పడానికి అక్కడ ఆస్కారం లేదు అలాగే ఎవరైనా చెప్తే నాకు బైబిల్లో ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం నాకు మొత్తం తెలుసు కాబట్టి నేను చాలా తెలివైన వాడిని అని చెప్తే దానికి మనం ఒప్పుకోవడానికి ఆస్కారం లేదు మరి ఎప్పుడు నువ్వు తెలివి కలిగిన వాడిగా ఉంటావంట అవన్నీ తెలియచ్చు కానీ దేవుని ఎందు ఏం కలిగి ఉండాలంటే భయము ఉండాలి రెండవది భక్తి కూడా ఉండాలి కాబట్టి ఈ భయము భక్తి రెండు ఉంటేనే అప్పుడు దేవుడు ఇచ్చేటువంటి తెలివి అందరికీ కూడా వస్తుంది దేవుడు అంటే భయం ఉంది కానీ భక్తి లేదు అప్పుడు నాలెడ్జ్ నీకు వస్తుందా అంటే వస్తుందా రాదు మరి దేవుని అంటే భక్తి ఉంది భయం లేదు ఈ రెండు కూడా రెండు అభినాభావ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి దేని నుంచి దేన్ని కూడా విడదీయలేము భయము ఉండాలి భక్తి కూడా ఉండాలి ఈ రెండు ఎప్పుడైతే కలిగి ఉంటామో అప్పుడే దేవుడు తన పరలోక సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనిషికి ఇస్తారనమాట ఓకే కాబట్టి ఈ భయభక్తులు కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తిని దేవుడు ఎలాగూ ఆశీర్వదించాడు ఎలాగూ గొప్ప చేశాడు ఎలాగూ తన నామాన్ని మహింపరచుకున్నాడు మరి దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగిన బిడ్డలు ఎలా ఉంటారు ఎలా ఉండాలి అలా ఉండటం వల్ల కలిగేటువంటి ఉపయోగం ఏంటో మనం ఒక వ్యక్తి జీవితం నుంచి మనం ఈరోజు చూద్దాం ఈ ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఆ వ్యక్తి చూడన్నా అక్కడ ఫోటో మనకు వస్తుంది మీరు ఇంతకుముందు కూడా ఆ లెసన్ విన్నారు అన్నయ్య చెప్పాడు జోయల్ అన్నయ్య చాలా పార్ట్స్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసి మీకు చక్కగా ఎంతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అన్నయ్య జోయల్ అన్నయ్య ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే నాన్న మీకు అందరికి తెలుసు జోసఫ్ ఎవరు నాన్న జోసఫ్ అతను దేవుని ఎందు చాలా భయభక్తులు కలిగినటువంటి వ్యక్తి మరి జోసఫ్ తండ్రి ఎవరు 
ಜೋಸಫ್ ತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಬರೀ ಯಾಕೋಬನ ದೇವುಡು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗ ಮಾರ್ಚ್ ಈ ಯೋಸೇಪು ಆತನಿಗೆ ಮೊತ್ತಂ ಯಾಕೋಬ ಗಾರಿಗೆ ಪನ್ನೆಂಡು ಮಂದಿ ಸಂತಾನಂಲೋ ಯೋಸೇಪು ತಲಕೊಂಡವ ಕುಮಾರುಡು ತನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮಂದು ಪುಟ್ಟಿನಟುವಂತೆ ಕುಮಾರುಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಯೋಸೇಪು ಯೋಸೇಪುನಿ ಯಾಕೋಬ ಎಂತಗಾನು ಪ್ರೇಮಿಂಚೇವಾಡು ಬರೀ ಪದ ಮಂದಿ ಕುಮಾರುಲು ಗೊರೆಲ್ ಗಾಯಟಾನಿಗೆ ಮಂದನ ತೋಲ್ಕೊಂಡು ವೆಳ್ಳಿನಪ್ಪಡು ಯೋಸೇಪ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ತಂದ್ರೆ ಎಂತುವಂತೆ ಯಾಕೋಬ ದಗ್ಗರೆ ಉಂಡೇವಾಡು ಬರೀ ಆ ಯಾಕೋಬು ತನ್ನ ದೇವನ್ನ ಎಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮಕುನಾಡು ನಮ್ಮಕುನ ತರವತ ತನ್ನ ದೇವನಿ ಎಂದು ಎಂತೋ ನಮ್ಮಕಂ ವಿಶ್ವಾಸಂ ಕಲಿಗಿ ಚಿನ್ನ ವಯಸ್ಸು ನುಂಚೆ ಬರೀ ಯೋಸೇಪ ದೇವನಿ ಎಂದು ಭಯಭಕ್ತರು ಕಲಿಗಿ ಜೀವಿಸಿನಟ್ಲುಗಾ ಕೂಡ ಮನ ದೇವನಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಚೂಸ್ತಾ ಉಂಟು ಬರೀ ಯೋಸೇಪ ಅಲ್ಲ ಭಯಭಕ್ತರು ಕಲಿಗಿ ಉಂಟಾನೆ ಬಟ್ಟಿ ದೇವಡ ತನಗೆ ಏನು ಇಚ್ಛಾ ನಾನು ಏನು ಇಚ್ಛಾ ಫಸ್ಟ್ ವಚನ ಮನ ಚೂಸಾ ಯಹೋವ ಎಂದು ಭಯಭಕ್ತರು ಕಲಿಗಿ ಉಂಟ ತೆಲಿವಿಕಿ ಮೂಲ ದ ಫೀರ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರೀ ಗೊಪ್ಪ ಜ್ಞಾನನೇ ದೇವಡು ಯೋಸೇಪ ಗಾರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಡ ಮನ ದೇವನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮನ ಚೂಸಿನಪ್ಪಡು ಮರಿ ಪರೋಕು ಕಲ್ಲು ವಸ್ತಾಯಿ ಕಲ್ಲು ಇಚ್ಚಿನಪ್ಪಡು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂಲೋ ಉನ್ನಟುವಂತಿ ಎವರು ಎವರು ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಉಂಟಾರ ಗೊಪ್ಪ ಗೊಪ್ಪ ಪದವುಲ್ಲೋ ಉನ್ನವಾಳು ಗಾರ್ಡಿ ವಾಳು ಉಂಟಾರು ಮಂತ್ರ ವಿದ್ಯರು ಉನ್ನವಾಳು ವಾಲೆವರು ಕೂಡ ಆ ಕಲ ಭಾವಾನ್ನಿ ಚೆಪ್ಪಲೇರು ಮರಿ ಆ ಕಲ ಭಾವಾನ್ನಿ ಎವರು ಚೆಪ್ಪಗಲ್ಗುತ್ತಾರಂಟೆ ಯೋಸೇಪು ಚೆಪ್ತಾಡನ್ನಮಾಟ ಮರಿ ಯೋಸೇಪು ಎಲ್ಲಾ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಆತನ್ಗೆ ಏನೋ ಮಂತ್ರ ವೇಸ್ಕೊಂಡು ಚೆಪ್ಪಾಡ ಲೇಕ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಚೇಸಿ ಚೆಪ್ಪಾಡ ಆ ಕಲ ಯೊಕ್ಕ ಭಾವಾನ್ನಿ ಎವರು ಅತನಿಗೆ ತೆಲಿಯಜೇಸಾರಂಟೆ ದೇವುನ ಸನ್ನಿಧಿಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿನಪ್ಪಡು ದೇವುಡು ಯೋಸೇಪ್ ಗೆ ದಾನಿ ತೆಲಿಯಜೇಸಾಡು ಯೋಸೇಪು ಫರೋ ರಾಸ್ ಗೆ ತೆಲಿಯಜೇಸ ಮರಿ ಯೋಸೇಪ್ ಗಂತ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ವಚಿಂದ್ರನ ಮರಿ ಯೋಸೇಪ್ ದೇವನ ಒಂದು ಭಯಭಕ್ತರು ಕಲಿಗಿ ಉನ್ನಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಿ ಪೊಂದುಕೊನಿ ಎವರು ಚಾಪಲೇನಟ್ಟುವಂತೆ ಕಲ ಭಾವಾನ್ನಿ ಯೋಸೇಪ್ ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಟುಗಾ ಮನ ಇಕ್ಕಡ ಚೂಸ್ತಾ ಉನ್ನ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಯಹೋವ ಎಂದು ಭಯಭಕ್ತರು ಕಲಿಗಿ ಉಂಡುಟ ತೆಲಿವಿಕಿ ಮೂಲಮೋ ದ ಫೀರ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮನ ಎಪ್ಪಡೆ ದೇವನ ಎಂದು ಭಯಭಕ್ತರು ಕಲಿಗಿ ಉಂಟಾಮೋ ಅಪ್ಪಡು ದೇವರು ಮನಗೆ ಏನು ಇಸ್ತಾರಂಟ ತೆಲಿವಿನಿ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಿ ಮನಕ್ಕೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇಸ್ತಾರ ಓಕೆ ಮರಿ ಮರೊಕ ವಾಕ್ಯಾನ್ನು ಮನ ಗಮನಿಸಿನಟ್ಟೈತೆ ಯಹೋವ ಎಂದು ಭಯಭಕ್ತರು ಕಲಿಗಿ ಉಂಡುಟ ಚೆಡುತನಮನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂಚುಕೊಂಡೆ ಚೂಡನ ಯಹೋವ ಎಂದು ಭಯಭಕ್ತರು ಕಲಿಗಿ ಉಂಡುಟ ಚೆಡುತನಮನು ಆಸಹಿಂಚುಕೊಂಡೆ ದ ಫೀರ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಟು ಹೇಟ್ ಇವಿಲ್ ಮರಿ ಏ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತೆ ದೇವನ ಎಂದು ಭಯಭಕ್ತರು ಕಲಿಗಿ ಉಂಟಾಡೋ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಾರಂಟ ಚೆಡುತನಮನು ಆಸಹಿಂಚುಕೊಂಡಾಡು ಮನ ಏಸೈ ಪರಿಶುದ್ಧಡು ಮನ ಏಸೈ ಮಂಚುವಾಡು ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಗಾಡ್ ದೇವಡು ಮಂಚುವಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆಯ್ ಪಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಾಲಂಟ ಮಂಚು ಪಿಲ್ಲಲ್ಲಾಗಾ ಉಂಡಾಲಿ ಮರಿ ಮಂಚು ಪಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಾರು ಈವಿಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿ ಅಸಹ್ಯಮೈನಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಲನೆ ಚೆಡುತನಾನ್ನಿ ಆಸಹಿಂಚುಕೊಂಡಾರು ವಾಳು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲಮ್ಮಾಟ ಮರಿ ಚೆಡುತನಮು ಅನಿ ಏಂಟಿ ಅನ್ನ ಮನ ಗಮನಿಸಿನಟ್ಲೈತೆ ದುರ್ಮಾರ್ಗಮೈನಂತಂದ್ರೆ ಪನ್ಲು ಮರ ಅಟ್ಲಾಗೆ ಎದುಟು ವಾರ್ನಿ ಬಾಧ ಪೆಟ್ಟೇಟುವಂತೆ ಪನ್ಲು ಅಲ್ಲಾಗೆ ಗರ್ವಿಷ್ಠಿ ಮನಸ್ಸು ಕಲಿಗಿ ಉಂಡಟಂ ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಅಟ್ಲಾಗೆ ಕಪಟಮಯ್ಯನಟುವಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕಲಿಗಿ ಉಂಡಟಂ ಇವನ್ನಿ ಕೂಡ ದೇವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯಂ ದೇವುಡು ವೀಟಿನಿ ಇಷ್ಟಪಡಲು ಕಾಬಟ್ಟಿ ದೇವನಿ ಪಿಲ್ಲಲು ಕೂಡ ಈ ಲಕ್ಷಣಾಲನ್ನಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅಸಹಿಂಚುಕೋವಾಲಿ ಏನ್ ಚೇಯಾಲನ ಅಸಹಿಂಚುಕೋಲು ಐ ಹೇಟ್ ಯು ಅಂತ ಕದಾ ಅಂಟೇ ಏಂಟಿ ನೀವು ಅಂಟೇ ನಾಕ್ ಇಷ್ಟಂ ಲೇದು ಆ ಇಷ್ಟಂ ಲೇ ನೋಡಿ ಎನ್ನು ಸಾರ ಮನ ದೆಗಕೋಚ್ಚಿನ ಐ ಲೈಕ್ ಯು ಐ ಲ
దేవుని వాక్యం మనకి సెలవిస్తుంది చెడుతనమును అసహించుకోవాలి ఓకే తర్వాత ఇంకోటి గర్వం గర్విష్ణి మనస్సు కూడా దేవునికి ఇష్టమైంది కాదు దేవుని పిల్లల గర్వాన్ని కూడా ఏం చేయాలంటే విడిచిపెట్టాలన్నమాట కొందరు ఏమన్నా ఉంటారు బాగా చదువుతున్నాడు అనుకో వాడికి మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది వాడికి మంచి ర్యాంక్ వస్తే మంచి ప్రైజ్ ఇచ్చారు వాళ్ళ టీచర్ వాడు వాడి క్లాసులు ఎవరికన్నా తక్కువ ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకోండి వాడిని చూసి వీడు ఏం చేస్తారంటే వాడిని చిన్న చూపు చూసినట్టుగా చూస్తుంటారు ఏ నేను చూడు ఐ ఆమ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ నువ్వేంట్రా నీకు టెన్త్ ర్యాంక్ లేకపోతే ట్వంటీత్ ర్యాంక్ నువ్వు లాస్ట్ ర్యాంక్ అని వీడు ఏం చేస్తుంటే గర్వంతో ఉంటాడమ్మా దేవుని పిల్లలు అలాగూ ఉండకూడదున్నాడు మరి దేవుని పిల్లలు దేవుని బిడ్డ అయి ఉంటే నీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినా లాస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాడిని ఏం చేస్తారంటే యూ డోంట్ వరీ మై ఫ్రెండ్ నువ్వు బాగా చదువు నీకు అతను అర్థం కలిగితే నన్ను అడుగు నేను చెప్తా ఈసారి నీకు కూడా మంచి ర్యాంక్ వస్తుందని వాడిని ఎంకరేజ్ చేస్తారనమాట కోఆపరేట్ చేస్తారు అలాగా దేవుని పిల్లలు ఉండాలన్నమాట అట్లాగే ఇంకొంతమంది ఉంటారు వాడు మంచి వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి మంచి డ్రెస్ కొనుక్కొని ఉంటాడు ఎవడన్నా టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ పెట్టి పాపం పూర్ ఫ్యామిలీ ఏదో తనకు ఉన్న దాంట్లో కొనుక్కున్నాడు చూసావా మై డ్రెస్ ఇస్ థౌజండ్ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ పెట్టి డ్రెస్ కొనుక్కున్నాం ఐ ఆమ్ గ్రేట్ అని వాడు ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతా ఉంటాడు అది దేవుని పిల్లలు కూడా అలాగా ఉండకూడదు నాన్న కాబట్టి మనం కూడా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ప్రేమించే వారిగా ఉండాలి అటువంటి క్రియలు మనం విసర్జించాలి మరికొంతమందికి బాగా డబ్బు ఉందనుకోండి వాడు పేదవాడు చూసి వీడేంట యు ఆర్ పూర్ పర్సన్ ఐ ఆమ్ ఎ రిచ్ పర్సన్ వాడు వాడికి ఉన్నటువంటి డబ్బును బట్టి వాడు ఏం చేస్తా ఉంటాడంటే ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతా ఉంటాడు ఆ డబ్బు ఇచ్చింది ఎవరు దేవుడే నీకు బాగా డబ్బు ఉంటే లేని వాడికి నువ్వు కొంచెం హెల్ప్ చేయి హెల్ప్ చేస్తే దేవుడు దాన్ని బట్టి సంతోషిస్తాడు కాబట్టి నువ్వు దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నావంటే దేవుడు మెచ్చేటువంటి క్రియలను మనము చేసే వారంగా ఉండాలన్నమాట లేని వాడికి మనం ఇవ్వాలి వాడు తక్కువ ర్యాంక్ లో ఉంటే వాడికి అర్థం కానీ ఏదన్నా చెప్పినప్పుడు వాడు మంచిగా వాడికి కూడా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి వాడు నీ దేవుని బట్టి నిన్ను చక్కగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు నీ దేవుని అతను కూడా తెలుసుకుంటాడు అనమాట ఓకే అటువంటి ఐశ్వర్యాలను బట్టి ఆస్తులను బట్టి కొంతమంది గర్విస్తూ ఉంటారు అనమాట చూసేవా నువ్వేది చిన్న ఇంట్లో ఉన్నావు మా చూడు ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టాము అని వాళ్ళకు ఉన్న దాన్ని బట్టి గర్విస్తూ ఉంటారు నాన్న కాబట్టి దేవుని పిల్లలు అలాగా ఉండకూడదు వీటిని ఏం చేయాలి దేవుని పిల్లలు గర్విష్టి మనస్సుని అసహించుకోవాలి దేవుని పిల్లల తగ్గింపు మనస్సు కలిగి ఉండాలని దేవుని వాక్యలు మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఎహో ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉంటా దేన్ని అసహించుకోవటం చెడుతనం కాబట్టి గర్వం అనేది దేవుని బిడ్డలకు ఉండకూడదని మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం అట్లాగే కపటమైనటువంటి మనస్సు అంటే పైకి ఒకలాగా ఉంటాడు లోపల ఇంకొకలాగా ఉంటాడు సపోజ్ ఒక వ్యక్తి వస్తున్నాడు అనుకోట హలో మై ఫ్రెండ్ బాగున్నావా అని నీ ముందు నిన్ను పలకరిస్తాడు నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీడ పెద్ద వేస్ట్ వెళ్ళరా అని అంటూ ఉంటాడు అంటే ఏంటి పైకి నువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం ఉన్నట్టు చాలా ప్రేమ ఉన్నట్టు నిన్ను పలకరిస్తాడు నువ్వు అవతలకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నీ గురించి వీడు ఏం చేస్తున్నాడు తప్పుగా మాట్లాడుతున్నారు మరి అటువంటి పనిని కూడా దేవుని బిడ్డలు ఇష్టపడకూడదు దాన్ని అసహించుకోవాలని దేవుని వాక్యం మనకు అందరికి కూడా సెలవిస్తుంది ఓకే కాబట్టి ఫస్ట్ మనం నేర్చుకున్నాం యహో ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండట తెలివికి ఓకే మరి రెండవది యహో ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండట చెడుతనమును అసహించుకున్నట్టే మరి యోసేవ్ పని పదకొండు పది మంది అన్నయ్యలు ఉన్నారు వాళ్ళు చేసేటువంటి చెడుతనం మొత్తం కూడా వాళ్ళ నాన్నగారికి యువసేపు చెబుతా ఉండేవాడు అనమాట ఓకే చెడుతనం అసహించుకున్నాడు అతను వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులు వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పేవాడు అంతేగాని అన్నయ్య ఇలా చేస్తాడు అతను తప్పిపుచ్చేవాడు కాదనమాట దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి అవన్నీ వాళ్ళ నాన్నగారికి తీసుకొచ్చి చెబుతూ ఉన్నాడు వాళ్ళ అన్నయ్యలు అందరూ కూడా యువసేపు మీద పగ పెట్టుకున్నారు యువసేపుని కొట్టి బాయిలో కూడా పడేస్తారు మీరందరూ కూడా జోయల్ అనే చక్కగా చెప్పారు మీకు అందరు కూడా లైసెన్స్ ఓకే వాళ్ళ నాన్న చెప్పే విషయాలు చాలా చక్కగా నేర్చుకునేవాడు వినేవాడు యువసేపు సో అలాగ దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నట్లుగా మనం యువసేపును బట్టి మనం అందరూ కూడా నేర్చుకోవచ్చు యహో ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు చెడుతనమును అసహించుకున్నాడు అదే దేవుని ఎందు భయభక్తులని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఓకే మరి తర్వాత మరొక వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట బహుధైర్యము పుట్టించును యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట బహుధైర్యం పుట్టించును ద ఫీర్ ఆఫ్ ద లో ఈజ్ స్ట్రాంగ్ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ అనమాట ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే ఇ
ఎప్పుడు వస్తున్నావు అంత స్ట్రాంగ్నెస్ దేవుని ఎందు నువ్వు ఎప్పుడైతే భయభక్తులు కలిగి ఉంటావో అంత ధైర్యం నీకు వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడే నువ్వు ఇంత పిరికోడు కదా నీకు ఇంత ధైర్యం ఎలా వచ్చిందిరా అని ఎవరన్నా అన్నారనుకో చేయ రాత్రి కూడా నువ్వు ఏంటన్నా నడుచుకుంటే ఒక్కడ వెళ్ళాలంటే చాలా భయం కానీ మీ డాడీ అప్పుడు నువ్వు వెళ్ళావు చీకట పడి వెళ్ళావు ఎవరు అడుగుతారు నీకు చీకటి అంటే భయం కదా నువ్వు ఈ చీకటిలో ఎలా వచ్చావు అని అడిగితే అప్పుడు ఏం చెప్తావు మా డాడీ అమ్మటి వచ్చాను నేను కాబట్టి నా ధైర్యం ఎవరు మా డాడీ మీ డాడీ నీకు ధైర్యం అనమాట అలాగే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు నీ ధైర్యం బహు ధైర్యం నీకు ఉంటుంది ఆ బహు ధైర్యాన్ని ఇచ్చేది ఎవరు అవర్ హెవెన్లీ ఫాదర్ మన పరలోకం తండ్రి మన పరలోకం ఉన్నటువంటి మన డాడీ వేసే మనకి ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు ఎంత ధైర్యం అంటే మనం చెప్పలేనటువంటి ధైర్యాన్ని వేసే మనకు ఇస్తాడు మరి యోసేపు జీవితంలో మనం చూస్తే చెడుతనాన్ని అసహించుకున్నందుకు చెడును కాదన్నందుకు మరి యోసేపుకి ఒక శ్రమ వచ్చింది ఆ శ్రమను బట్టి యోసేపు యోసేపు తీసి ఎక్కడేసానా ప్రిజన్ లో చేశాడు చెరసాల్లో చేశాడు యోసేపు ఏమైనా తప్పు చేశాడా నో ఈ నెవర్ దిగ్గం మిస్టేక్ అయినా కానీ అతను చెరసాల్లో వేశాడు అతను అనుకుని ఉంటాడు అయ్యో నేను ఏ తప్పు చేయలేదు కదా కానీ వీళ్ళు తీసుకొచ్చి నన్ను ఎక్కడ పడేశారు చెరసాలు వేశారు అయ్యో ప్రభు ఏంటి నాయన ఇలా చేసా వేసాయా నీ అందు నేను ఎంత భయభక్తులు కలిగి ఉన్నా మరి నన్ను తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పడేసావేంటి అని అనుకోలేదు అతను చెరసాలలో ఉన్న దేవుడు జోసఫ్ కి తోడుగా ఉన్నారన్నమాట కాబట్టి దేవుడు జోసఫ్ కి తోడుగా ఉంటాను బట్టి జోసఫ్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాడు ఎవరిని బట్టి దేవుని బట్టి గోతిలో వేయబడినప్పుడు దేవుడు యోసేఫ్ తో ఉన్నాడు మరి పొద్దు పరి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు దేవుడు యోసేఫ్ తో ఉన్నాడు చరసాల్లో వేయబడినప్పుడు కూడా దేవుడు ఎవరితో ఉన్నానా యోసేఫ్ తో ఉన్నాడు మరి ప్రతి విషయంలో కూడా యోసేఫ్ దేవుడు దేవుడు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి మరి దేవుడు అంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు చరసాల్లో ఉన్నా గాని మరి చరసాల నాయకులకు కూడా యోసేఫ్ మీద దయ పుట్టింది నాన్న ఓకే దాన్ని బట్టి దేవుని బట్టి యోసేపు ఎంతో ధైర్యంగా ఉన్నాడు ఎంతో కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాడు అన్నాడు ఓకే కాబట్టి మనం దేవుడు మనకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఇంకా ఎవరికి కూడా మనం భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదన్నమాట ఓకే కాబట్టి మనం కూడా ఒక్కోసారి చెడుతనాన్ని అసహించుకుంటాం నేను చేయను ఆ పని అది తప్పు నువ్వు చేస్తున్న తప్పు నువ్వు చేసేది కూడా నన్ను కూడా రామన్నావు నేను రాను అని ఒక్కోసారి మనం కూడా రిఫ్యూజ్ చేస్తాం తిరస్కరిస్తాం తిరస్కరించినప్పుడు ఒక్కోసారి మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తే ఎందుకు తప్పు చేసినన్ని కాదు ఒక చెడ్డ పని చేయనందుకు కూడా ఒక్కోసారి మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేయని తప్పు కూడా శిక్ష పడేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అనమాట అప్పుడు మనం అనుకుంటాం ప్రభు నేను ఎంత నీ అందు భయభక్తులు కలిగి నేను సర్వీస్ స్కూల్కి వెళ్తున్నాను చర్చ్కి వెళ్తున్నాను కదా మరి ఎందుకు నాకు ఎంత శ్రమ వచ్చిందని మనం అనిపిస్తుంది మనకి కానీ అటువంటి సమయంలో మనకి ధైర్యం వస్తుంది ఆ ధైర్యాన్ని మనకి ఎవరు ఇస్తారన్నా ఏసే మనకి ఇస్తాడు ఓకే కాబట్టి యోసేపు చెరసాలో ఉన్న అతను పుంగిపోలేదు అతను ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు ఎవరిని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు తాను నమ్మినటువంటి తన దేవుని ఎందు అతను ధైర్యము తెచ్చుకున్నాడు యుహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట బహు ధైర్యం మామూలు ధైర్యం కాదు బహు ధైర్యం కలిగి స్ట్రాంగ్ కాన్ఫిడెన్స్ నో బడి క్యాన్ మూవ్ ఎవరు కూడా ఆ ధైర్యం నుంచి నిన్ను అటు ఇటు కనిపించలేదు నిన్ను పక్కకు తప్పించడానికే ఛాన్స్ ఉండదు మరి అంత ధైర్యం నీకు ఎలా వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అంత ధైర్యం ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది దేవుడే ఎందుకు ఇచ్చాడు అంత ధైర్యాన్ని నువ్వు ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నావు కాబట్టి అంత ధైర్యాన్ని దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు అనమాట మొట్టమొదటిగా మనం చూసాం దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట తెలివికి మూలం రెండవది యహో ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట చెడుతనమును అసహించుకుంట మూడవది మనం చూసాం యహో ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట బహు ధైర్యమును పుట్టించును చూడండి మనం ఇక్కడ చక్కని వాక్యాలు మనం చూడదు ద ఫియర్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈజ్ బిగినింగ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మొట్టమొదటిగా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు వేసే మనకి ఏమి ఇస్తారా జ్ఞానాన్ని నాలెడ్జ్ ని ఆయన ఇస్తారనమాట తర్వాత దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు నువ్వే ఏం చేస్తావంటే హేట్ ఈవి ఏవైతే అసహ్యమైనటువంటి కార్యాలు ఏవైతే పాపయుక్తమైన కార్యాలు ఏవైతే చేయకూడనటువంటి పనులు ఉన్నాయో వాటిని నువ్వు ఏం చేస్తావంటే ఐ హేట్ యూ 
నేను వీటిని చేయను అని వాటిని నువ్వు తిరస్కరిస్తావు వాటిని అసహించు ఉంటావు ఓకే తర్వాత దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు శ్రమలో ఒక్కోసారి వస్తాయి వచ్చినప్పుడు ఆ శ్రమంలో నువ్వు కృంగిపోకుండా దేవుడు నీకు ఏం చేస్తాడంటే ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు మై సాన్ డోంట్ ఫియర్ నువ్వు భయపడద్దు ఐ ఆమ్ విత్ యూ నేను నీకు తోడుగా ఉన్నానని దేవుడు చెప్తాను అన్నా సో మనం దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే ఇన్ని గొప్ప ఉపయోగాలు మనకి ఉన్నాయన్నమాట మొత్తం వరకు ఏసై మనకి ఏం ఇస్తానా నాలెడ్జ్ ఇస్తాడు మీకు కావాలా ఏసై ఇచ్చేటువంటి నాలెడ్జ్ మరి పుస్తకాల తో అయితే వచ్చేటువంటి నాలెడ్జ్ కంటే ఏసై ఇచ్చేటువంటి నాలెడ్జ్ ఇట్స్ వెరీ గ్రేట్ ఇట్స్ వెరీ హై చాలా గొప్పది అన్నమాట ఓకే కాబట్టి దేవుని భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు నువ్వు చెడుతానని విసర్జించినప్పుడు దాన్ని బట్టి దేవునికి ఘనత వస్తుంది ఓ నా బిడ్డ నా ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు బూతులు మాట్లాడటం లేదు టీవీలు సినిమాలు చూడటం లేదు ఎవరికి చెడు బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్ చేయటం లేదు అని దేవుడు చాలా సంతోషిస్తాడు అనమాట మరి ఏదైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు శ్రమ వచ్చినప్పుడు దేవుడు నీకు ఏం చేస్తాడు గొప్ప కాన్ఫిడెన్స్ ని ధైర్యాన్ని ఏసై మనకి అనుగ్రహిస్తాడు అనమాట సో మనం అందరం కూడా ఏం చేయాలన్నా వి షుడ్ హ్యావ్ ద ఫీర్ ఆఫ్ ద లాడ్ దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలని ఈ రోజు దేవుడు తన వాక్యం నుంచి మనకు అందరికి కూడా నేర్పించారు కాబట్టి అట్లీతిగా దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి జీవించేటువంటి బిడలుగా మనం అందరం ఉండలాగిన ప్రభు మనకు అందరికి సహాయం చేయని గాక దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాకులు మన వినికిడిలో జీవించను గాక మెయిన్ ప్రేర్ పొజిషన్ వచ్చిన నాన్న ప్రేర్ చేస్తుంది పరిశుద్ధమైన తండ్రి జీవాధిపతి అయిన ప్రభు నిన్న నేడు నిరంతరం ఎక్కడికి మా తండ్రి మీకు స్తోత్రములు ప్రభు అల్పుడు ఎన్నిక లేని వాడు నాకు ఇచ్చిన శ్రేష్ఠమైన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రభు మీ అక్కడ భయభక్తులు కలిగి జీవించడాన్ని బట్టి నాయన ఎంత గొప్ప ధన్యత శ్రేష్ఠతో ఆ విషయాలు మాకందరికి నేర్పించిన స్తోత్రం ప్రభు ఇక్కడ వాక్యం నా హృదయాల్లో మా అందరి హృదయాల్లో మీరు కట్టి ఫలింపు చేయండి మీరు లేసం చెప్పించినందుకు స్తోత్రాలు వందనాలు తెలిస్తున్నా మీరు ఇచ్చిన శ్రేష్ఠమైన సమయాన్ని బట్టి మీకే వందనాలు ఇస్తూ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఈ ప్రాప్త మనులని మా ప్రభు రక్షకుడైన ఏసై పరిశుద్ధ నామలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి మెయిన్ ఓకే నాన్న మెమరీ వర్క్ చూద్దాం యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జ్ఞానమునకు మూలము చూడండి యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట తెలివికి మూలము సామెతలు ఒకటి ఏడు ద ఫీర్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ప్రోవర్బ్స్ వన్ సెవెన్ ఓకే నేను యాక్షన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను మీరందరూ కూడా అలాగూ ఈ మెమరీ వర్స్ ని నేర్చుకోవాలని మీకు అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నాం పిల్లలు ఓకే చూడండి ఫస్ట్ యహోవా ఎందు మీరందరూ మీ మీ పొజిషన్ ఉండి చేయండి నాన్న యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జ్ఞానమునకు మూలము యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జ్ఞానమునకు మూలము ఓకే నాన్న రేపు మీరందరూ కూడా వచ్చేటప్పుడు ఈ మెమరీ వర్స్ నేర్చుకోండి అలాగే హోంవర్క్ అక్కడ ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నటువంటి ఆ అది కూడా రాసుకోవచ్చు కానీ ద ఫీర్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ హేట్ ఈ విల్ అండ్ స్ట్రాంగ్ కాన్ఫిడెన్స్ అది హోంవర్క్ ఇది యహో ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండట తెలివికి మూలం ఓకే నాన్న ప్రైజ్ లాడ్ అందరికి ప్రైజ్ లాడ్ అక్క అందరికి రేపటికి పేర్లు ఇచ్చారా పాట పాడేవాళ్ళు లేదక్క ఏం చేయాలి రేపు పాడాలి అక్టోబర్ ఫస్ట్ కూడా ఉంది నిమ్మి నిమ్మి అన్యూట్ చేస్తా పిల్లలు ప్రార్థన చేస్తున్నా అందరు కళ్ళు మూసుకోండి మోకరించండి
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಹಾಪರಿಷಿ ಗಡ ಮಹೋನ್ನ ಜಡ ಸರ್ವೋನ್ನ ಜಡ ಜೀವಂತ ಜನ ದೇವಾಧಿವಾಧಿಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕರಡ ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಲವಂತಗಳು ದೇವಾಧಿಚಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತವ್ಯಪತಿ ಎಸ್ ಐ ಎಂ ಬಂಗಾರ ಪಾದಾಲಿಕ ವಂದನೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಈ ದಿನವು ಪ್ರಭಾವ ಹೃದಯ ಕಾಲು ಚಿಕ್ಕವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀ ಕಬಳ ಬರಪಕ್ಷ ಬರಪಕ್ಷ ಇದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯ ಪ್ರಭಾವ ಚಿನ್ನ ಬಡಲೈನ ವಾರಂದರತೋ ಕೂಡ ಕಲಿಸಿ ಇಪ್ಪಡವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿಡಾನಿ ಆರಾಧಿಸಿಡಾನಿ ಕೀರ್ತಿಸಿಡಾನಿ ಗಣಪಚ್ಚಡಾನಿ ಪ್ರಭಾವ ಮೆರಿಚಿ ನೀ ಗೊಪ್ಪ ದಣ್ಣತನ ಬಟ್ಟೆ ನೀ ಕೊಂದನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಾ ಯಹೋವ ದೇವರುಗಳ ಜನರ ದಣ್ಣಿಲನ್ನ ನಲ್ಲಂತ ಗೊಪ್ಪ ದಣ್ಣ ಕರಮನ ಸ್ತುತಿ ಮಾತಿ ಚೌ ಪ್ರಭಾವ ನೀ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಕದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮೋಹನಾಯನ ಕದ್ದಿ ಕೂರ್ಚನಿ ಪ್ರಭಾವ ನಾಯನ ನೀ ಮಾತ್ರ ದಿನಟಾನಿಕಿ ನಾಯನ ಯುತ್ತಿ ನೀ ಪ್ರಭಾವ ಸನ್ನಿಧಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತನ ಇಷ್ಟಪಡಿನ ವಾಕ್ಯವು ಈ ದಿನಾಲು ಬೆಳೆದ ಹೃದಯಾಲು ಫಲಿಸಿಡಾನಿಕ್ ಸಹಾಯ ಚೇಂಡ್ ಅವನು ಪ್ರಭಾವ ನೀ ಎಂದು ಭಯಭಕ್ತರು ಕಲಿ ಉನ್ನಪ್ಪಡು ನೀನು ಏನೇ ನಾಯನ ಸಂಪಾದಿಸುಕೊಂಡಾವು ಈ ವಾಕ್ಯ ದ್ವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಂಗಾ ಮಾತ್ರ ಮಾ ಬೆಳೆದ ಮಾತ್ರ ಇದಾನಂತೆ ಬಂದನಾಲ್ನ ತೆಲಿ ವಿವೇಚನ ಸಮಸ್ತ ನೀ ಅಂದು ಗುಪ್ತಮಯ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ನೀ ಕೂಡ ನಾಯನ ಮಾ ಬೆಳೆದ ನೀವು ಅನುಗ್ರಹಿಸೇ ದೇವರು ಅಯ್ಯ ನೀ ಅಂದು ಭಯಭಕ್ತರು ಕಲಿ ಉನ್ನಟ ಮಾ ಬೆಳೆದ ನೇರ್ಪಿಂಚಂಡಿ ಮೀಕು ಲೋಬಡಿ ಉನ್ನಟ ಮಾ ಬೆಳೆದ ನೇರ್ಪಿಂಚಂಡಿ ಮಾ ಅಂದರಿಗೆ ಕೂಡ ನೀ ನೇರ್ಪಿಂಚಂಡಿ ತಂದ್ರಿ ಅಯ್ಯ ಅನ್ನನ ಮರಗ ಸೇರಿಸಿ ಮೀರ ಅನ್ನಿಸಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠಮೈನ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ನೀ ಕೊಂದನ ಶ್ರೇಷ್ಠಕೊಂಡಿರ ಪ್ರಭಾವ ಬೆಳೆದಂದರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಟಿ ರೀತಿಗಳ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರಂಗಾ ನಡೆಸಿಕೊಡಾನಿಕೆ ಸಹಾಯ ಚೇಯಮನೆ ಅಯ್ಯ ಮಾ ಪಿಜ್ಜುಮನ ಅನ್ನಿಸಿನ ನಾಯನ ಜೋಶಿ ಅನ್ನನ ಬಟ್ಟೆ ಮೀ ಕೊಂದನ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಂಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಂಡಿ ಆ ಕುಟುಂಬಾನ ಮೀ ಕೃಪಲ ಬಲಪರಚಂಡಿ ತಂಗಿ ಶಾಲೆ ಮೈಗಾರ ಬಟ್ಟೆ ವಾರ ಕುಟುಂಬಾನ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದನ ಆಲು ಅಯ್ಯ ಶಾಲೆ ಮೈಗಾರ ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಐತೆ ನಾ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಾಯನ ತಂಡ್ರಿ ಅಯ್ಯ ಕಾವಲಿಸಿನ ಪ್ರತಿ ಅವಸರ ನೀರು ನಾಯನ ಸಂಕೋಚನ ನಡೆಸಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದನ ಆಲು ಎಂತೋ ಬಲಿಂಗ ಉನ್ನಾರು ಪ್ರಭಾವ ಆಯ್ನ ಪಡಿಕೆ ನೀ ಸನ್ನಿಧಿಲು ಕುರ್ಚಡಾನಿಕೆ ನೀರು ಓಪಿಕೆ ಪ್ರಸಾದಿಸಿ ತಂಡ್ರಿ ನೀ ಕುಟುಂಬ ಬಲಗಿನ ತಯಾವತ್ತನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಸ್ಥತನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾಕಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಯನ ಸಕ್ಕದ ಬಿಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಂಗಾ ಉಂಡಾನಿಕೆ ಸಹಾಯ ಚೇಂಡಿ ಪ್ರಭಾವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಡ ನಾಯನ ಇಂಕ ಬಲಹೀನಂಗಾ ಉನ್ನ ಮೆತ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕಂ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಸ್ಥತನ ವೀಡಿಯೋ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನೀವೇ ಮಹಿಮನ್ನು ಪಂದ್ರ ಶಾಮಕನ್ ಬಟ್ಟಿ ಪ್ರಭಾವ ಸುನಿತಕನ್ ಬಟ್ಟಿ ನಾಯನ ಕಲ್ಪನಾ ಕನ್ ಬಟ್ಟಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಬಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳೆ ಅಂದನ ಬಟ್ಟಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅನ್ನನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಿನ ನೀವು ಸನ್ನಿಧಿಲ ಪದ ಸಮಯ ಗಡಪಾನಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣರು ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಬಟ್ಟಿ ಅನ್ನನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಾಡ ರೇಪ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಲ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಯಾಂತ ವರ್ಗ ಕೂಡ ನೀವು ಸನ್ನಿಧಿ ನೀ ಕಾಪುದಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ತೋಡದ ಹೊಂಚಿನ ಬೆಳೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ವೆಳ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಎವರಿಗೆ ಇಟ್ಟು ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಅಂತಕೊಂಡ ಮುಟ್ಟಕೊಂಡ ನೀವೇ ಸಹಾಯ ಚೇಯಮನ ಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಮೀ ಯೊಕ್ಕ ಭದ್ರತಾ ಕಂಚ ಕಾಪುದಲ್ಲ ಹೊಂಚಿನ ನಿಮ್ಮ ಹೊನ್ನತರು ಸರ್ವೋನ್ನತರು ಜೀವನ ಕರ್ತ ಮಾಕೊರಿಗೆ ಹೊರಡಿದಾರ ನೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠಮೇ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ತಂದ್ರಿ ಆಮೇನ್ 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 ತಂದ್ರಿ ಮೀ ನಾಮ ಪಶು ಪಶು ಪಡ್ ಕಾಕ ಮೀ ರಾಜು ವಚ್ಚಿನ ಕಾಕ ಮೀ ಚಿತ್ತ ಪಡ್ಲಕ ನೆವೇನ್ ಆಹಾರ ನೇಮಿ ಮರಣ ಚಂಚಿತ್ತಿ ನಮ್ ಸೋಂದಾಕ ಕೇಂ ತಪ್ಪಿಚಿ ಇಂಕದೇ ರಾತ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪ ಇಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ದೇವನ ಕನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರತಿ ಬಿಡಕೂ ವಾರ ವಾರ ತಲೆ ತಲ್ಲು ವಾರ ಕುಟುಂಬ ಸಭೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಾರ ಕುಟುಂ